开运。哎，他来了！爹，站住，梅子，别怕，爹来带你回去。嗯。太君，我把图给你带来了，把孩子放了吧。图恩呢？爹，你们干什么？太君，我已经把图给你们了。你也是军人出身，这么做太不讲道理了。哼，你以为太君是谁呀？啊，待会儿还要咔嚓了你！你去阴曹地府讲道理去吧你！哼，你以为你们拿了图就能找到金不换？嗯这个蠢货，看不明白的。你你你！我说你是蠢货，你还不服气？要不，你讲给太君听听。王三，你的，明不明白？你这我。你。太君，我可以带你们去，不过我有个条件。你以为你是谁啊？啊，还在跟太君讲条件？行，我带你们去金不换，你们把孩子还有我放了。可以。你的话，我能信几分？我们大日本皇军讲的是信用。那好。现在就把孩子放了吧。爹，梅子，梅子，干什么？太君，这个人太狡猾了。待会儿，我们让他在前面点带路，把他押到队伍的后面，这样他就捞出来。呀，王富贵，人在做，天在看，你就不怕天打雷劈啊？马上，你的，前面带路的干活，少啰嗦，快快地带路。梅子，别怕啊，把他给我压好了，走。是啊，再耍花样我。赵老，你要小心一点。放心吧。又不是第一次打鬼子，倒是你这身刚好，千万要小心安全。我也不是第一次打鬼子。大老公，怎么样了？你猜对了，当家的在队伍前面，小梅子在队伍后面，已经到林子边上了。嗯，鬼子来了，大家赶快准备。好，准备。
。太君，嗯，进林子了，你可跟好了啊。哼、嗯，老实点，别别别耍花样啊。
辛苦你了，邱大爷，这一路上注意安全啊！哎呀，放心吧，队长，我一定不让这些小宝贝儿受委屈的。战狼叔叔，你一定要去看我呀！你答应过我要再飞一次的。小门子乖，等我们打完鬼子之后，我一定到后方看你，到时候再带你飞一次。小天，到时候我让战狼叔叔也带你飞一次，飞得好高好高。小天，怎么了？不高兴啊？不想去后方。为什么？小天昨天跟我说，他想留下来打鬼子。是吗，小天？我给这妈妈报仇。小天乖，等你长大以后，战狼叔叔带你去打鬼子。真的，小天，等我们长大了，比枪还长得高，就像王阿姨和战狼叔叔一样，一起打鬼子。好，梅子。爹。爹不在身边的时候，你好好照顾自己啊。嗯，知道了。爹，你和大嘴叔留在这里的时候，替我多杀几个鬼子，给叔叔们报仇。好，爹答应你，一定替你多杀几个鬼子。嗯，呃，时间差不多了，咱们准备上路吧。好，走了，孩子们，跟爷爷一块上路。哎，啊，走走。走了。道长小心啊！再见。队长，咱们也该启程了。嗯，马大娘要带路，出发。好，走走。这片林子吗？是啊，跟了好几次，都是在这片林子被马长青甩掉的呀。都好好找，是是是，走。穿过前面的那片林子，转过山脚，就到了金门算，是个隐秘的山洞，真够隐秘的。当初走货的时候，王富贵那小子就在后面偷摸跟着，还以为我们不知道呢。我们啊，就带他在山里转圈。到了山脚，我们把痕迹一抹，就进了金门算。他还以为我们凭空消失了。老马，嗯，这条密道到底有多长啊？也不长，也就二十里路吧。不过都是山路，不太好走。啊，跟上，跟着点。少总，有急事。今天总部通报了八路的一些情况。最近八路活动的非常猖獗。梅之子，你抽调一个中队，五个人为一个小组，化妆成中国的老百姓，深入到八路频繁出入的地方，尤其是新庄、马亭还有王庄附近，搜集八路军调动的情况。如果遇到小股的游击队，就地歼灭；发现大部队，立刻打报告。嗨，能弄到八路的军装最好，就算找不到真八路。也要抢几家农户，让他们自己闹腾去。少佐想的周到，我这就去办。啊，就在前面的山坡了。哎，我说，这路绕来绕去的，都把我老胡绕迷糊了。哎，战狼，记住了没有？放心吧，队长，丛林里面。没人比我跟庄子更熟了，那就好，跟上。司令，司令，你看
人来了。要是暴露了，我砍了你们脑子！我走走走走，快快快！金不换应该就在这附近。马长青，他妈敢耍我！呸！二英的被阴住了，都给我机灵点，到时候都给我跟好了。别惊住了！快，快，那儿棵树，快！哎，对，开叉那棵树，别惊住了。好了好了，你们几个，来的路去的路，都都都给我记清楚，听见没有？记清楚。画好了没有？好了好了，走。哎，有了这个图，我再也不用晕头转向了。以前咱们每次到这儿，马长青就消失了。西部汉的入口就在山谷底下，路不好走，大家小心点啊！小心点啊！小心点啊！路不好走，小心点啊！来，大哥。见了，不知道啊！哎，都给我画好了啊！哎哎哎，咱们青木太君饶不了我！快快快快！不对，这一定就在这附近！快快找找找找找！快快快快快找找！这就是金不换的入口，穿过这儿就到清溪了。这是金不换，对，可找着了。走，走。你下手轻点啊！中国人，你还敢说你是中国人？你杀人放火、拦路抢劫的时候，你怎么不说你是中国人？哎上官，我也是卑鄙无奈呀！我我我我也是活不下去了，我活不下去了！哎呀，你活不下去，那怎么别人能活着？我，你就是软骨头，给日本人当狗。啊！这要不是有纪律
，我现在也崩了你！哎，长官，长官，救救命啊！闭嘴！看看你们这帮德行！日本人欺负到自己家门口来了，你们不打鬼子也就罢了，还帮着鬼子欺负自己人，啊！给日本人当狗，你们还是个爷们吗？我，哎哎，长长长官，哎，住手！干什么呢你？啊，庄子，八路军不能虐待俘虏，知道吗？我一看见他，我气就不打一出来。咱们有纪律，对啊，我回头怎么处分你？有有纪律的，是吧，长官？你就是欠揍！长官，你特别打人啊！长官，走吧，走，打服务。肯定是跑回张县报信去了。这个王府官太狡猾了。王大夫，求求你救救我大哥！救救我大哥吧！救救我大哥！快救！会长，王大夫，我真的是尽力了，可是马当家的失血太多。王大夫，我大哥是我的救命恩人。如果没有他把我捡回来，给我口饭吃，我早就饿死了。救救我大哥！救救我大哥吧！别这样，你们快起来！别这样，来。保安，还还有救吗？不行，同志们都献血。啊，王大夫，谁要能救我大哥？大，大哥，大哥，大哥，你怎么样？大哥，你放心，我一定会好好照顾妹子的，一定。站住！陈大哥，我来了，我把兄弟交给你了，你放心吧，我一定会照顾好兄弟的。
安全的地方，分开跑，突围的机会更大。快，服从命令。那你要小心。当时衡山大佐可以保护你，你还真做的滴水不漏啊！多谢秦墨少佐夸奖。哼，我听说在八一三会战的时候，你就给衡山大佐做事了。何医生，你这局布的够长的，要不然。怎么跟你们这帮小鬼子作战呢？可是你现在落到我手里了，何医生。我现在想想，战狼从医院、从监狱逃跑，这一年你给我们制造了不少麻烦。他之所以这么猖獗，都是背后有你。对吧？你笑什么？我吓你！我吓你知道的太迟了，是吗？少佐，少佐，少佐，他已经晕了。送到清源城总部。少佐，如果能在何少群身上有什么突破，那不是省了很多麻烦？这么大的一个诱饵，你不打算利用一下吗？哼，他在这儿隐藏的这么深，部署的这么周密
一定是八路的重要人物。我要是私自处理他，总部知道之后，一定会怪罪我们。战狼也不会善罢甘休啊。这个时候，我不想节外生枝。梅之子，你把他送到之后，马上回来。我有一种预感，八路已经按耐不住了。大战就在这几天。怀疑什么？你就没什么想说的吗？跟你们没什么好说的。我们也算老相识，我劝你一句。到了怀城之后，知道什么就说什么。总部的人可不像衡山大佐那么蠢。跟你们打交道久了，我特别的清楚，你们是蠢到什么样的程度。哼，别得意。我保证，你到了那儿以后，就得意不起来了。碧落黄泉，一生报国，有万死。这个就不劳您操心了。我何少群为民族生存而战，为国家独立而战。你们那么一点点的小把戏，算得了什么呢？终有一天，你们会低头谢罪的。我会让你生不如死的。生不如死的恐怕是你吧？你的孩子死在你的手。你的爱人死在你的枪口之下，你现在只不过是一块行尸走肉而已。闭嘴！少泽，别跟他废话。带走。
车子来了，快给队长放消息。是。好了没有？六子发来信号了，军车马上就到，大家注意隐蔽。嗯，都准备好了，啊，准备，走，走，准备。到车停了之后，你们就用火力吸引他们注意。我跟庄子负责去营救何医生。好，小心点。
，炸了！炸了！炸了！炸了！有人在接你了！站住！站住！先把张总送进来。好。
抬屋里去，快走走走！你们就别进去了，你们在这儿照顾他们去。快，好好好，快，慢点慢点，快。已经找到了金木焕的准确位置。根据王富贵的标记，我们已经找到了金木焕的入口。金木焕实际上是一个很隐秘的山洞，这是个详细准确的地图。看来和张宪支队的硬仗要开始。我一定让总部知道我青木林的实力。没发作了吗？怎么偏偏在这个时候？我不是跟你说过了吗？他脑袋里面那颗子弹会经常的影响他。现在我们支队上的医疗条件还不能把那颗子弹给取出来，所以啊，我们现在能做的就是让他避免战斗和情绪上的波动。避免战斗？对呀、啊。你又不是不知道的，你不让他打仗，还不如杀了他呢。那他什么时候能醒过来？他现在只不过是体力透支，等睡一觉就醒过来。啊，前些日子我发现他的手好像有问题。他的手？我问他了，他不肯说。那现在只能等他醒过来，问了他情况以后，才能确定。王安，那你照顾好他。外面还有好多伤员，我过去给他们包扎一下。黑小强，不对，啊对，这些都是医务队的，你给他们安排任务吧。你们先把一些轻伤的送到营房去休息，伤口要好好的处理，预防感染啊。是是是，壮子，哎，去找一个干净的房间，准备手术。好，走。小心一点，轻点，轻点。哪船？
。郑郎，你醒了，你感觉怎么样啊？我没事，和医生呢？哦，他忙了一天去睡的。六子呢？六子。张老哥，思琪，张老哥，思琪，你怎么成这样？六子呢？他怎么了？你说，六子，六子和其他的战士都牺牲了。牺牲了，都牺牲了，都牺牲了，都是为了掩护我，否则他们不会白白牺牲。战狼，战狼，这不能怪你，不是你的错。没有战狼哥，我应该为身边的弟兄一个个都走，我什么也不能做，我应该跟他们在一起。我应该跟他们在一起的。为什么？为什么？为什么？战狼，战狼，战狼，激动！你别激动！不能走！走啊！你们让我静静，让我静静啊！走啊！走啊！记得六子刚来的时候的样子吗？记得。我，我痛恨这该死的战争。一个个那么好的年轻的小伙子，他说没，他就就没了。六子他们都是好样的，都是好样的。哎，你说这小子啊
大早上起来干嘛去了？啊，就是啊。哎，王爱，你先跟我们说说他到底什么情况啊？哎，在那儿呢。大、啊。哎，我说战狼，你说你偷偷摸跑这干嘛来呢？人何医生说给你检查身体呢。我没事，队长，先不急着检查。我在想，或许我们能在大战之前，先来网大鱼。什么大鱼小鱼的检查身体重要，就是你别说了，检查身体最重要。对啊，战狼，我爱说你的手有问题，你得告诉我一个具体什么情况，我们也好有个提前解决的办法。你们让我打完这仗，想怎么检查都可以。哎呀，不就检查个身体吗？你怎么婆婆妈妈的？对啊，你现在的身体啊，不适合作战。战狼，如果你这么硬撑着，等上了战场之后，头痛病犯了，这会要到你的命啊！等打完这一仗，你们想怎么检查就怎么检查，可以吧？你就是硬撑着把望远镜给我。一共六门大炮，有一队巡逻，那边有一挺机枪，另外那边有一挺，后面应该就是营房。大致情况这样。最里边那个房间有两个日兵把守，估计是他们军火。就这几个看守的，那趁鬼子不注意，咱们直接杀进去。把炮给炸了，就算赵仙子鬼子赶过来，那也来不及了。那可不行，这小鬼子六门大炮呢，那怎么着得有一百多鬼子，再加上警卫人员，咱们的兵力根本就不够，硬来的话，那咱们肯定得吃亏。队长说的对，这六门大炮一定不止这些人防守。庄子，咱们到前面观察一下，肯定有安装。好，哎。前方地界开阔，很容易暴露的。我看，不如绕到炮营后面的营房，观察一下。望远镜，哎，小心点儿，别给我弄坏了是鬼子的营房，大概有三十多人把守。最要命的是那附近视野开阔，只有中间有一点杂草，这整个范围都在鬼子的火力覆盖之下，很危险。嗯，看来我们只能晚上行动了。嗯，白天基本上是不可能的，只能耽误晚上了。晚上的防御情况会不会跟白天不一样呢？这也有可能，我们只能随机应变了。那这样也太冒险了。冒险也得打呀，咱不能白来一趟吧？我看，要能断掉小鬼子炮营，这个险值得一毛。我同意，我也同意，我也同意。不过，一定要考虑周全，以防万一。晚上，我跟庄子带特战队员包进去，你们其他人都在正面接应。如果真的发现我们被发现了，就立刻开火。好，就这么定了。我跟特战队的一块儿去，你不能去。哎呀，这事就别跟我争了啊！王爱，你呢，负责接应。呃，咱们同志们多带些炸药，那些铁家伙结实呢。嗯。要真被发现，我们就先炸了弹药。好，来，咱们去商量一下具体的行动细节。
王爷姐，队长他们去了那么久，怎么还没有消息、啊？他们一定是在等待最佳的时机。放心吧，他们战斗经验丰富，不会有事的，一定不会有事。鬼子那边没有异常，说明队长他们是安全的。那就好。但是还是不能掉以轻心，同志们，咱们打起精神来，随时做好战斗的准备。是。快走！快走！快走！快走！快走！
Ten ali!枪，你就瞄准，就看着一个炮，你知道吗？当就是一枪，那个炮啪下去给炸了，然后那个炮就炸了。你牛吧你？我猜不是，真的，哎，不信。哎，哎，战狼，你说是不是这么回事？是不是战狼哥？哎，你看，你这还不信？你你这老大就是吹牛。战狼，跟我来一下，给我试试你。急着把小鬼子大炮给端了的，手还能动吗段时间了，不知道是好是坏了。这事儿告诉我爱了没有？他怀疑过，问过，就是说连王爱都瞒着，是不是？我说你个臭小子，瞒得了初一，你瞒得了十五吗你？喂，怎么了？啊，有几个伤员的情况不太好，你跟我过来看看。啊，我是，我跟你讲，啊，你这个手要不能动了，以后甭说是拉弓射箭，就是吃饭洗脸。都成问题。你说你能瞒谁呀、啊、你？我不想被当成废人。我明白了，你嚷嚷着去炸小鬼子大炮，就是想证明你战狼，就算只有一只手，也能上战场打鬼子，是不是？是。你就是头倔驴。
，等明天和医生给你检查完，好好想想，怎么跟妈爱说。对象。小群，小群，黑长，怎么样了？怎么样？是不是出什么问题了？现在，他不光光是手有问题，脑袋里面那颗子弹已经压迫到了神经，他身体所有的部分都有了影响。现在，最好的情况是，他还能撑两年。两年，在这个期间，他有可能会失明，也有可能会失忆，甚至有可能会全身瘫痪，反正什么情况都有可能发生。这不可能啊！战狼哥，一直都好好的，这一年也没犯过什么毛病啊。他是怕你们担心，所以没有告诉你们。你说的这些，他自己都知道了。他当然知道，他自己的身体，他比谁都清楚。哎呀，何医生，你是医生，你再想想，还有没有其他办法？我会尽量去找这方面的专家，看看他们有没有什么其他的办法。思杰，这样，从今天开始，特战队解散。队长，让战狼好好的值得休息。啊，什么？这是命令，执行。那可不行，张亮哥，只要有业务再容再了一天，谁也不能解散特战队。庄子，四行，今天正常训练。你干什么干？张亮哥，张亮哥，你这，你这怎么不早告诉我们呀？早知你这样，就不会应该让你去打鬼子炮楼。就算我这双手都废了，我照样能杀鬼子。张同志，我告诉你，从今天开始，你哪儿都不能去，在家给我好好休息。队长，队长什么队长？命令。陈哥，我答应你，我休息两天，但谁也不能解散我们特战队。好。那你就在家给我好好休息，训练的事儿呢，交给庄子和思琪。哎，回去。哎呀，张狼哥，回去休息休息吧，张狼哥，休息休息。老胡啊，黄爱，我们支队上的条件有限，搞到西药是不可能的。我给战狼开了一个药方，所有的药材都让老瑞从城里弄，只是少了一位无烧蛇。看来只能让支队上的同志帮个忙了。无烧蛇？嗯。放心吧，交给我好了。哎，何书记。何书记，何书记好，快快快，哎，何书记好，老瑞，来了，哎呦，老瑞，书记，我帮你看一下，赶紧谢谢谢谢谢谢，哎呦，没什么，哎，对了，这是你要的药，哎，还给你们准备一些杂货，给战队和战士们，服务身体啊，哎呀，老瑞，哎，胡队，你看你看，你这见到老瑞就高兴，你看同志们都开荤了，有点出息，那什么。我我我就不客气了啊！哎，慢走慢走，慢走，同志们，你个老胡啊，从来不跟人客气，谁客气？老瑞啊，还有个事儿啊，怎么，书记，有事你说。我最近这段时间不在城里面，嗯，你们一定要注意，千万不要跟鬼子起正面的冲突，知道吗？哪能啊，我这点小买卖，小日本还看不上眼呢。哎，现在地下交通站都断了，也只能给你们提供点补给，你放心。做什么？我心里有数。注意安全。
那什么，老瑞啊，这队就这么点钱了，不好意思啊，收着，收着。哎，不对，你把老二当什么人了？这钱我能收吗？拿走。那药方子我都看了，药挺值钱的，这拿着，必须拿着，那也不行，那也不行，出去。哎呀，行。那你看老瑞，都是自己人，你就拿着吧。哎，不对，书记，你放心，我给支队买最好的药，你们就放心吧。张大哥，我给你洗洗毛巾，擦擦脸啊。我来就好。哎，行，我我来，我来吧，你歇着。哎，你那胳膊好点了没？庄子，啊，你那鞋铺成这样还穿啊？当时那双鞋不是给你的吗？你怎么不穿？我这，嘿，没事儿，能穿呢。再说了。那双鞋是冬儿亲手做的，我舍不得穿。对不起，更没照顾好你跟冬儿。说这些干啥？事情都过去了。张大哥，我就想着一心一意的杀鬼子，不光是为了给冬儿还有乡亲们报仇，更重要的是把他们全部赶出去，让老百姓过上好日子。你越来越像八路军的好战士。我再像个八路军好战士，那也是你兄弟。啊，我给你把水倒了啊。那呃，那个王啊，王爱姐上山抓蛇去了。抓蛇？啊？何医生说呀，治你这种病得需要一种蛇。蛇？什么蛇来着？他最怕蛇了，那多危险啊！你怎么没去呢？他这不是让我留下来照顾你吗？哎，有人跟着，你放心吧。啊，轮也轮不到他去啊，万一出什么？哎呀，你别操心了，你好好歇着，你坐一坐一坐。你，他这不也是担心你吗？哎，张大哥，你想吃点啥呀？老瑞来了，拿了好多好吃的呢。还烧鸡？你们真当我是病人是吗？把那鸡给切了，放锅里，给大家再加一秒。那哪行啊？这队长说了，这些吃的都留给你。让你去就去，去呀、啊，去呀、啊！行行行，我去去。这你怎么那么倔呀、啊？王爱姐，咱都等了一早晨了，这乌烧蛇一条没看见，这这野兔倒跑了好几只，你这庄子这房子行吗？我想应该差不多吧，反正这种蛇也挺少见的。哎，咱们再等等。哎，哎，那那是不是啊？哎，应该是，应该是王爱姐。去了，咱们找找看。哎，啊，哎，小心一点啊。哎，哎
在那儿！哎，快抓着他！快抓着他！别跑！小心啊，王小芳！哎，王一下，小心点，这草有毒的。哎呀，不能耽误时间。抓到了！抓到了！抓到了！我抓到了！抓到了！抓到了！终于抓到了！太好了！你手都划破了。没事儿